Velkommen tilbage til Citros Mass sæson 2. Dette er det fjerde afsnit og anden halvdel af dag 2, hvor det endelige resultat fra den åbne kys skal afgøres. Vigtige point står på spil for alle hold, og det er nu ærmerne må smøjes op og trætheden lægges til side. De fem teams har netop nu haft den sidste telefonrapport med hinanden, og fra nu af er der ingen, der ved, hvordan fiskeriet forløber hos deres konkurrenter. Stillingen fra tredje episode viser, at Shimano Gilumis havde den største sammenlagte top 4 med en fantastisk overspringer på 69 cm. Team Savage giver ligger til at snuppe de maksimum 5 point inden for antal plus 40 fisk, og herefter ser vi Team Søl, der ikke mangler mange fisk over mål for at kunne tro både Team Savage Gear og Team Shimano Gilumis. Men lad os nu hoppe over til vores 5 teams og få skudt den sidste halvdel af dag 2 i gang. Velkommen til episode 4 af Sea Touch Mass sæson 2. Hej og velkommen til episode 4 af Sea Touch Smash. Vi er Team Bestien. Det gik ikke så godt i sidste episode, så vi skal ud og se, om vi kan vende skuden nu. For blot tre timer siden, der var vi faktisk på den her plads, mm. øh, hvor himmel og hav, det stod totalt i et. Øh, men der har til synligheden været et ret kraftigt vejrskifte, så øh, nu kører vi tilbage til vores oprindelige plan, som vi satte sig på virker lidt bedre, end, øh, end det vi røg ud i sidste episode. Så vi er travlt. Vi skal ud og fange fisk, Mads. Ja, det skal vi. Velkommen til episode 4. I dag, der skal vi få noget nyt. Eller anderledes kystretning i hvert fald. Lidt mere... Fladvandet. Nu er det blæst meget her på det sidste. Her, hvor vi er nu, der er ikke så meget vind på. Ikke så meget vind. Spændende bundforhold igen. Vi giver en gas. Vi mangler lige nogle fisk. Vi er bagud. Ja. Igen. Det, det ser lidt skidt ud. Men øh, vi skal bare ud. Er ikke rigtigt? Vi rykker. Vi rykker. Afsnit 4. Og vi har en del, vi skal nå. Velkommen til. Ja, det bliver endnu en dag i førtrøjen. Og regn. Og regn, så vi skal ud og forsvare vores førsteplads igen. Det var ellers lige, det var lige så behageligt, men så, så, så kom de med nogle store fisk, nogle af de andre, så nu, nu bliver vi presset igen. Igen og igen. Vores plan den er klar, vi går efter antal nu. Øhm, og så håber vi, at der falder et par store fisk af i, i imellem. Så det, øh, det er det, vi satser på. Det er det. Og det er det, vi gør. Og det er det, vi gør. Yes. Vi er stadigvæk på yderkyst, og vi har sådan prøvet at søge lidt væk fra, fra vinden. Så der er sådan en spids herude bag ved os, der sådan knækker lidt ud. Så nu har vi sådan en lang, lang, lang badekar, der løber ned. Sådan en god motorvej, hvor havrene bare kan, kan suse ind af. Og så følger vi ellers bare den, og så kommer nogle gode badekar og nogle gode rev sådan på vej ned, som vi så har tænkt os lige at fiske lige lidt ekstra, når vi kommer dertil. Jo, jeg tænker bare, at vi tager, starter ned ved svanerne ved sorte, og så går vi bare hele vejen ned. Ja. Og vi har net med. Yes. Vi har net. Ej, hvor ser det godt ud. Det stinker. Det er rigtig godt. Det, 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 det stinkede. Det, det stinkede, det stinkede som Tulli ville sige. Hvad må mad? Vi fisker med øh, de stinger fra Jilumi, som hedder NAX Plus. Som ligesom var en opgradering på den gamle NAX, der kom her. Øh, den vejer simpelthen ingenting. Og den, den, den har bare noget power. NAX Plus Salt, lige fået syv. Den har bare noget power. Man ikke kan finde særlig mange steder, synes jeg i hvert fald. Det er helt vildt så godt, de kaster. Specielt i det her. Selvfølgelig får vi hjælp af vinden, altså, øh, og det her med at have et rigtigt lignende Og lige nu går vi med skydehoved igen, ligesom vi gjorde efter det begyndte at blæse i går. For simpelthen bare at have noget at kunne tyre afsted. Det er også sejt det her med at fiske spind, som vi også gjorde tidligere. Men bare for at prøve noget lidt anderledes, fordi når man går, når man går og fisker flue, du har, ligesom, du har meget føling med det hele i stedet for. Øh, og på de her svære dage, som vi ligesom bare tidligere på spind, der kan du fiske fluen langsomt og lækkert og præsentere den på en helt anden måde for den her fisk her, ikke? Vi skal hele vejen ned, så langt vi kan. Det er et langt bedre, kan jeg. Og jeg tænker, det er vigtigt her, at vi bare får fart på, at vi når at fiske så meget vand af som muligt. Vi skal bare hamre Fordi... vand igennem nu. Og med den vinter, der stod lige før, så har vi jo højst sandsynligt stadig godt grums i vandet. Ja, ja, ja. Det her, det ser rigtig godt ud. Jeg har faktisk rigtig høje forventninger, fordi det, altså, vi ved, at den her plads er der fisk på. Vi kunne ikke fiske her tidligere på grund af vinden og vejret og ålgræs. Og, og nu, nu har det klaret op. Det er jo fuldstændig magisk, hvor hurtigt det kan klare op. Øhm... Jeg har 100 på, at der står fisk her. Nu skal vi bare lige have fundet den. Og vi har en god farve i vandet, ja. Og lige taget tre kast uden ålgræs. Det er helt vildt, jo. Ja. <laughs> det vi går og fisker på lige nu, det er, det er, en, ret, det er en ret lang stræk med, med blandet badekar og små revle gennembrud. Små rev. Øh, så, så det gælder, det er meget vigtigt her, at vi bare får søgt, søgt noget vand af, simpelthen. Og vi har jo også gode forhold lige nu. Vi har en god sidevind med, nogle, med lidt gang i overfladen, og vi har godt farvet vand. Og så jeg tror sgu egentlig ikke, det er, det er super vigtigt, hvad vi kaster ud til dem. Det er mere bare at finde dem. 
Og derfor skal vi bare have benene på nakken. Ud og fiske noget vand af. Ja, ja. Oh, fin fisk! Der er fisk. Den er over, den her. Ah, det er den ikke. Er den det? Den er i hvert fald på grænsen. Den er nok ikke over, desværre. Der er den nettet i år, den kunne altså godt være over. Den er i hvert fald lige på grænsen, så vi skal lige have den i nettet hurtigt muligt. Er ja. Yes, sådan. Så kører vi kraftet med. Fedt. Ja, den kunne godt være over den der. Den skal vi nok lige måle. Holder den lige stang, så afkår jeg. Fedt, mas. Sådan, mand. Så kørte det endelig, mand. Det er det her, det skal vi lige have bekræftet, at den er over 40. Ja, 40 cm. Det er målfisk. Sådan, Mads. Så er vi sgu med. Lad os øh, skynde os at få sat den ud igen, og så er der mund ikke, der er nogen flere. Prøv at se. Super fin fisk. Spejlblank. Og velproportioneret. Den kommer ud igen. Sådan der. Mads, don't leave me hanging. Sådan, så er vi i gang, ikke? Der er lige en smule dybt der. Ja, det gør der. Så de trækker bare det lidt fint. tilbage. Det kan vi godt lide. Det kan de sat med godt tror, lide, de små øh, havrøder der. Jeg tror rent faktisk, jeg skal have noget lidt tungere på. Ja, jeg tror, jeg tror slet ikke, det er slet ikke dumt, at vi... Det altså, længere det, Jeg tror kun vandet, det bliver bedre, jo længere ned vi kommer, Mads. Lige nu, der er det jo sådan meget et... Ja, ja, okay. Åh, oh, det er godt, 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 det er godt. Ah, måske det er egentlig fint nok her. <laughs> den er lige på grænsen. Den det kunne er, også godt være over den der. Det er en giftig farve, den der. Det er det. Okay, måske er det fint nok her også. Jeg lige, øh... Den her den er også over, det tror jeg sådan der. Jeg skal nu med det. Ja, den er lige på grænsen. Det... Oh. Ja, det er fint. Yes, sådan. Ja, hvad har vi her? 43. Udkendt. Sådan. Sådan, Mads. Nu kører vi altså. Altså, ikke, nogen, ikke nogen stor fisk. fisk, men shit, den er flot. Ja, det, er fisk. Det, det er det her, der holder en vågen om natten der. Det må godt lige være lidt større, men jeg kan ikke få den ud igen. Oj. Skal vi have en til high five? Sådan, sådan. sådan. Den er... Jamen, den er giftig. Den er giftig. Man skal lige skal se med her. Amber. Du kan også se, den har fanget nogle fisk efterhånden, det her søm her. Det, jeg ved ikke. Jeg har bare en ting for den farve i hvert fald. Den virker for mig. Oj, for sat. Var det fanden der? Var det fisk? Ja. Er du gal, mand? Åh. Oh. Er den større end 43? Uh. Ah, det tror jeg ikke. Men de fejler sig meget sjovt. Skal vi måle den? Nej, den, den er ikke over 43. Nej, vi skal bare se, den over 40. Sådan der, præcis. Og den er... Ja tak. Er. 40 lige præcis. Ja, 41. Fedt. Så kommer den ned igen. Nice, mand. Så fandt vi dem. Det er fedt. Det er bare fedt at være ude og fisk. Så meget. Det burde, man burde gøre det hver dag. Bare fisk. Tænk, hvis man kunne leve af det. Sådan kun at fiske. Og så spørger man sig selv, vil det blive givet? Nej, det ville det ikke. Nice, mand. Jeg tror sgu, det er den første falder. Jo, jo. Det kunne godt være den nedfaldsfisk, vi har gået og fiske efter i to dage. Åh, den skal nok være 50. Yes, så er det anmark. <laughs> Nå, nice. Så fandt jeg lige lidt fisk. <laughs> er det en falder? Ellers er det bare meget... Ja, det er en falder. Ja. Flot, ikke? Er Fedt, Max! Ja, det kører. Det er 50. Okay, for fedt, mand. Ja. Sådan, Max. Den er faktisk 51. 50 en halv. Vi siger 50. Jeps. Stærkt! Bare lige afkost. Det kører. Så kommer den ned igen. Nice. Fedt. Fedt. Det var godt, Max. Yes. Det var fedt. Yes. 
stærkt arbejde af Team Shimano Gilumis. Med to nye målsfisk er vi nødt til at tage et kig på scoreboardet, da den samlede pointstilling for dagen har ændret sig. Hos Team Vestin lykkes det hurtigt at finde fiskene, og de nåber derved en hidtil fjerde plads for dagen i begge kategorier. Dette sender Team 13 Fishing ned på en femte plads, og de står til umiddelbart kun at hive to point med hjem fra den åbne kyst. Shimano Gilumis har med de to ekstra fisk over mål midlertidigt førstepladsen for dagen i begge kategorier og står til at sikre sig intet mindre end 10 point for denne dag. Der er nu for alvor skruet op for niveauet, og presset lægges nu videre over på de andre teams. Nå, kønne kynav. Vi holder os på sanden. Fisk ud og alt i mørk. Det er rimelig idiot sikkert ja. at gå til. Hvor langt er... Uh... Jamen, jeg tænker, vi starter lige her, så fisker vi 100 meter op. Er der ingenting, så går vi tilbage. Ja. Ja. Fisker ned med den bro. Skiber mellemstykker med de to broer, så har vi lige stræk dernede også, hvor, der, hvor vi går ned til en fredning. Yes, meget vand. Ja, det gør, det gør helt ondt i håndryggen med havlene. Det er bare øh, helt underafkølende, og så øh, sådan nogle iskugler der, det er, det er bare dejligt. Det bliver ikke bedre. Ja, bedre fisk! Kraft, dejst mig godt, Lasse. Den skal bare i kassen, den der. Den er fin. Hov, hov, hov! Og kæft, hvor den ræser ud af. Ja! Yeah. med du. Målfisk. 42, 43. Ja. Yeah. Rykker lidt på det hele. Det er fint. Stærkt, Lars. Det er lige præcis det, vi har brug for. Åh, oh, hvor er det godt, Lars. Hvad vil jeg Prøv at se, hvor tyk den er. Ej, hvor er det godt, mand. Ja, jeg skulle over 44, det er den der. Bange for, at vi mister nogle centimeter vand. Se. Ja, 47,5. Oh, yeah. Nej, jeg ja, er til finde. Du har en finde ja, der. Ja, den er 48. Den er 48,1. Det er fandme godt, mand. Det tog ikke lang tid, Lasse. Det tog det ikke sku... lang tid. Det var sgu... Øh... Vi har ikke fisket på to minutter. Det var sgu hårdt. Så... Og 48 cm, så rykker vi lidt rundt i... Øh... Ja, så har vi lige fået 3 cm mere på, i hvert fald den ikke. Det er sådan, det skal være. Ej, var det godt. 48. Det er 3 cm mere til os i top. Ja. Fuck, var det godt. Det var så to minutters fiskeri på et nyt spot her, og øhm, sat lige 19 grams motoren her på, den, den har gjort det rigtig godt i dag. Og det er to, som sagt to minutter, så knaldte den bare på første gang, 48 cm, så det, det er rimelig godt for vores, ja både for antallet og for vores top, top for i dag. Det er, det er et langt stykke, vi har gået nu, og vi har ikke mærket noget. Forholdene ser rigtig gode ud, men vi er egentlig forberedt på det, fordi vi ved godt, at de kan være klumpet sammen nogle enkelte få steder. Ja, den, der, den der følelse af at gå, hvor det bare ser helt perfekt ud, og solen bryder frem, og, og der bare ikke er fisk i det, på, ja. og så, så er der ikke sket noget. Men altså, det, det kommer. Men vi det skal må komme. Vi, nu. vi skal yes. hele vejen... Øh, vi ja. trager ud af, og det ser også rigtig godt ud på det stræk, vi skal, vi skal gå på, på nu. Og så øh, vi kører vi. på. Det er der, hvor har med det. Jo, det er også til venstre. Der har jeg været igennem flere gange. Okay. Altså, jeg kan da godt lige lægge noget ud i det mørke derude. Det ser sgu ud som om, at det der regnvejr, der lige kører forbi derovre, det ikke rammer os. Ja, det gør ikke. Stærk! Sådan der, Thomas. <laughs> Lækkert. Den er 40. Jamen, vi har, jeg har lige fanget en fisk øh, uover det her lækker, lækker bund her, og det var altså lige hvad vi manglede. Vi har ikke set noget eller haft noget kontakt til noget som helst i et godt stykke tid, så det var altså dejligt lige at få en forløsning og så sådan en pæn blank ind på 41 cm. Så det var ikke tos. Det var den her møresild, som lige tog, så er ligesom ikke en enkelt gruppe, fordi der er lidt... Øh, der er lidt dænk, så fast i det. Dette var en meget vigtig målsfisk for Team 13 Fishing, fanget af Flemming Vinter, der sender dem direkte tilbage i konkurrencen. Der begynder at udfolde sig et interessant drama mellem Team Vestin og 13 Fishing, da begge hold har to fisk omkring de 40 cm. Hvis blot et af holdene fanger deres tredje fisk over mål, skal Team Sølv pludselig til at kigge sig over skulderen, da deres tredje plads i begge kategorier hurtigt kan nå at ændre sig. Jamen, øh, det gik jo sådan lidt i stå. Det startede ellers godt. Jeg tænkte, nu bliver det, nu bliver det vildt, men øh, der sker det ikke rigtig mere. Nej, det var lige den enkelte, og så var det faktisk slut, så havde vi lige selvbesøg. Og... Ja, det gør det jo sjældent godt, men øh, det, det, var også, 
lige efter du har fået den salate, så bare... Ja, så bliver det ligesom en spejl nu. Det, der er ikke mere gang i vandet her. Det, det duer ikke. Vi rykker videre. Det gør vi. Ja. Prøv noget nyt. Ja. Vi skal finde noget et sted med lidt gang i vandet. Vi prøver noget, mere, vi prøver noget åbent stadigvæk, men, ja. øh, men, men lidt mere... Hvor der er måske nogle, nogle ord og noget, der løber ud i nærheden. Jeg tror, det er, jeg tror, det er planen, og nu så går vi efter andet tal. Ja. ja. Jeg er med. Skide godt. Det skal vi lige. Ja. Yes! Ej, den, nej, nej, nej. Den er bedre. Den er bedre. Den er bedre. Så jeg ved du godt, hvad jeg skifter til nu, ikke? Er... Amber igen. Ja, det er Amber. Jeg skal have over med Amber. Så kom. Er den ikke lidt bedre, jo? Jo, jo, jo. Den er i hvert fald over. Og så skal, hvis du stille og roligt trækker den op ja, ja, men jeg skal lige... Ja, så lige når den er klar. Jeg skal ikke presse den for meget. Der var når den er klar. Der er power i. De er faktisk ja. de stærke. Åh. Oh. Ik ikke tage den for tidligt, Mads. Jeg havde den næsten. Ja, den er herude nu. Den er herovre nu. Ja, jeg godt Hvis du lige giver den lidt mere bremse. Ja, ja. Og så hiver den lidt op. Jeg bare heller ikke presse den. Altså, den er, ja, 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 men prøv at se, den er, den er stærk. Ja, ja, men den er fin. Det er en god fisk. Stærk lille satan. Det er en god fisk. Jeg har også taget et god nat. Samt benene, hvis det er. Ja, tak, mand! Yes! <laughs> ja, det er fedt, det er fedt, det er fedt. Det er fedt, det er super. Ej, den er fin. Den er fin. Uh, den er fin. Okay, her, hvis jeg... Jeg tror, du skal skifte nu, Mads. Ja, jeg skifter nu. Yes, ja, jeg, tror, jeg, har en, jeg har det ud, jeg skal have noget amber på. Et søm i amberfarven på. <laughs> det er så fint. Det er det. Det må være. 50. 50. 50. Oh, det er vigtigt, det her, Mads. Perfekt, det er perfekt. Sådan. Ja, så Videre, der er flere derude. Du hugger mig lige op her med det. We got fish to catch. catch. Ja, jeg skifter lige til noget amber. Hvad har ja. du af det for en størrelse? Det er 16 gram. Jeg vil altså lige have noget amber på her. Den øh, skal jeg lige ned og grave op her. Det er helt klart. Og der er det jo lækkert med sådan en, en vandtæt taske her. Fordi at, øh, jeg kan bare sætte den i vandet, og den flyder faktisk. Det altså... Og der kan man også bare se, hvor, hvor hurtigt det kan vende, ikke? Vi har mig og Mads, vi har sgu været... Vi har været hele følelsesregisteret rundt i dag. Vi har været... For bare en time siden, der var vi sgu nede i et dybt sort hul, for at være helt ærlig. Øh, vi snakkede, vi sagde ikke så meget, og... <laughs> hvor skulle vi tage hen? Hvad skulle vi gøre? Der var ikke rigtig noget, der virkede. Så endte vi med bare at sige, jamen prøv at, vi prøver... Nu kunne vi kunne se, at vinden havde lagt sig lidt igen. Vi prøver at køre tilbage til vores oprindelige plan. Som vi også gik efter i morges her, men hvor det ikke virkede, desværre. Og det kan være så en, til synligheden en god idé. Og nu er der lige pludselig fest og glade dage. Og det ser bare fint ud det her. Det er en ny, yeah. øh, ny plads. Øh, og vi har, vi har store forventninger. Ja. Det, vand, det kører ind, og det er, der kommer lidt lys igennem og en mørk sky. Og... Det regner lidt nu, men øh, vi kører 20 minutter for at nå herover, så det, det er udmærket. Der skal være nogle fisk her. Det bliver der nødt til at være. Nå. Der er på, Oi, den kommer der! Oi, ja! Ja! Det var ikke den, der var efter det. Der var sådan en bedre en. Okay. Ja, ja, ja. Der er fire efter. <laughs> Nå, jamen, øh, så er vi i gang igen. Der var... To forrige kære synes jeg, der var et eller andet, men det var, altså, jeg var ikke lige klar over, hvor meget vand der var. Sådan, så det, øh, nej, det var fisk eller ej, men øh, det var det. Og der var en, der var lidt bedre end den der med ind også. Det er sgu spændende, det her. Ah, fint nok, ja, godt. Vigtigt. Oh, den er lige på grænsen. Jeg ja, tror sgu lige, den er, den er border, borderline, som man siger. Skal jeg lige øh, opkåre? Hvor er vi henne der? Er vi lige på? Der. Den er over 40. Den er, lige lige over 40. Den er sgu lige over 40. <laughs> Var det vigtigt? <laughs> den er 40. Den er, ja, den er lige over 40. Ej, godt. Super stærk. Okay, vi har lige snakket om, at vi har gået et rigtig langt stræk, uden at der var fisk. Og så var der altså en alligevel lige en lille smule over 40 cm. Det er også simpelthen dejligt. 
<laughs> Simpelthen så vigtigt, det der. Åh, oh, vi har kæmpet for oh, det, altså. Ja. Uh, oh. Videre, videre, videre. Ja, lad os se, om vi kan Og det har bare set super lækkert ud hele vejen. Og vi har hele tiden tænkt, når vi kommer herhen, så er der fisk. Når vi kommer herhen, så er der fisk. Uh, og det er først nu, vi lige har fået en lille en, der lige var... Ja, før en halv, tror jeg, den var. Så 40 centimeter, ikke? Uh, så nu håber vi altså lige på, at der sker noget på, på det inderste stykke her. Og så fisker vi ellers bare herude af igen. Jamen status nu, det er, at øh, vi skulle finde festene. Og derfor valgte vi lige at køre Bombarda og Flue for mit vedkommende, og Blink for Flemmings vedkommende. Nu har vi fundet festene. Nu sætter jeg lige hurtigt en lille sølvfarvet øh, med silte på. Det plejer at være ret godt til øh, den her type fiskeri med spredte buske og lidt sand og tang og alt det rest. Så det rører der lige på. Stærk. Så klarer du den, når du skal hjælpe dig. Den er også før, den er tæt på. Det er jo lige en fin indrømme, hvis du er okay. Ja. Men den er fed. Kalder 13 fishing. We got a click. Bravo Queen, mand. Ja, fandme, vi skal ikke indrapportere de her rapporter, så fanger vi fisk. Ja. Fuck, jeg skal have en øl i aften, mand. Ikke? Med udsigt til en dejlig kold øl hos Team 13 Fishing er humøret stedet gevaldig. Det hjælper selvfølgelig også med en blank fisk. Hos Team Vestin er humøret også stedet, men det er på grund af flex på klingen. Ja. Ja. Ej, det er Åh, den er god også. Er den ikke det? Jo, den er. Og stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt. Så må du godt give den lidt bremse. Giv den bremse, bremse. Shit, en luftakrobat, mand. Har du nogen nætter? Ja. Amen. Yes. Den er 100 Ja, 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 den er over. Ja, så er jeg Det kører nu. Det er halv time, så er det hele vendt. Den fanger det hele, det er sundt der. Snart er du holdt fast med mig. Ja. Det, det er det, jeg siger. Det virker, det der. <laughs> jeg tager det i snabberen. Der er altså ikke noget at gøre. Hvis jeg får, tager stangen tilbage. Så <laughs> vi kaster den over det der lavevand igen. <laughs> jeg har altså den kroset i snabberen. 43, 43, 40, 50. 43, 43, 40, 50 cm på en halv time fiskeri. Det er det, vi har manglet. Så. Nu er scorekortet fyldt ud allerede, så skal vi bare have endnu flere. Den er også bedre. Den er bedre? Sådan. Ja, ja, den er også. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Så kører det, Mads. Det var det, jeg skulle til. Jeg ikke helt så stor som den anden der. Men, ja, vi tager den. Vi tager det hele. Åh, oh, den stiller den sig. Pas på lige der ude. Ja, der er den tæt stående. Sådan. Bum! Bare bing, man, så kører det. Ja, ja. Hold. Ja. 40 lige ud. 40 der. Super. Nej, det er en fin fisk, den her. Det er sådan en fin blank fisk. Og her er den fra den overgå her. Ej, smuk fisk. Utrolig, hvad der kan ske på 30 minutters fiskeri. Team Vestin har skruet op for fangsterne og nærmest flyver forbi Team Sølv på pointtavlen og op på en flot tredjeplads i begge kategorier for dagen. Hvis ikke Team Savage giver samt Team Shimano Gilumis forstår at finde flere fisk over mål, er der altså udsigt til, at Team Vestin vil snuppe vigtige point inden for flest fisk over 40 cm, da fiskeriet ikke ser ud til at stille af hos dem lige forløbligt. Det var en 40 cm. Vi har jo allerede en 40 cm. Ja. Så, så, så det, det, det var bare en til. Det er jo ikke en opgradering. En til det... total antal fisk over målet, og det ja. er også kærkommet. Nu er vi oppe på fem. Det... Ja, det er fint. Det er slet ikke dårligt. Jeg siger lige, lige. Mads 40. Ja. Mig 40. Ja. Så fik jeg en på 43. Ja. Så fik jeg en på 50. Og så fik jeg en på 41. Er vi ikke i det? Og lagde mærke til, at det, det er fem er... fisk totalt nu. Så nu skal vi sådan set bare have nogen, der lige er lidt større end 40 cm. Ja. Alt over 40 det er godt. 41 det er fint. Hvad hedder det? Ja, det er jo lidt sjovt, ikke? Altså skiftet til en, hvor der ikke er noget øh, glimmer eller, eller 
eller flash på. Og med det samme, så, øh, så byder i fisken igen. Ja. Nu er der altså og de er derude. Jeg skynder mig altså lige at tage et kast ud bag, fordi der er det her, det tyder på, at der er flere den her, end en. Den er okay. Den er jo... Er den... Den er over, er den ikke? Jo, jo. Den, kan du tage den selv i nettet, Mads? Så ser vi lige, om ja, vi kan få et dobbelt op. Og det viser også bare, hvad et afnskift, det gør det der, ikke? Det... Den er også over. Ingen tvivl. Nå, den er også bare 40. 41? Ja, super. Super. 41. Stærkt. Det er en opgradering. Og seks fisk over målet nu. Lad den gå, det her. Sådan, mand! Det var sjette. Det var sjette over målet. Sådan. Så vender det skidtet, sgu. Og for en time siden, der havde vi ikke fået en eneste. Hugger du mig lige på igen her. Og på et split sekund har vi nu tre teams med seks fisk over målet. Da alle teams denne dag selv måtte bestemme, hvornår de startede fiskeriet, har Team Shimano Gilumis nu kun 5 minutter tilbage af deres 10 timers fiskeri. 5 minutter til lige at fange den afsluttende fisk. Og der er altså fisk herude foran nu. Skal vi altså lige ned foran. Vil du være Max? Jeg hopper, jeg hopper simpelthen lige derned og tager de sidste minutter. Det. 30 meter længere ned. Er det okay? Ja da. Og vi bare skal have totalt meget fart på nu. Sådan der. Hvor fanden er nettet? Har jeg tabt det igen? Jeg bare hold sig på fisk i stedet for. Jeg har tabt nettet igen. Uh -huh. Stille og roligt. <laughs> Sidste to minutter. Så sagde det bare slamt helt ud i kassen, lige efter jeg havde fikset et linekløder. Du, du har fejlkrådet. Han fejlkrådet. Det, som skulle have været en fantastisk afslutning hos Team Shimano Gilumis, tog desværre en anden retning. En fejlkråd havret på kysten er dog ikke hverdagskost, og selvom tilfældet er unikt, indgår fisken ikke i konkurrencen. Og som om det ikke var nok, så har Max nu formået at tabe deres fangsnet igen igen. Hvor fanden er det net hen, Max? Ja, det skal vi have fundet. Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Totalt meget kluder. Har du fundet nettet? Du, du bliver Ej. altså ikke netkeeper i morgen. <laughs> Hold kæft, mand. Nå, ja, det var ikke for godt. Det kan være, du skal beholde det nu. Jeg tror, at gutterne hos Team Shimano Gilumis er ved at løbe tør for energi, hvilket egentlig er meget passende, da deres tid for dag 2 er rent ud. Efter 10 timers fiskeri tror jeg, at de trænger til en rigtig god natsøvn inden den tredje og sidste dag, hvor alle teams selv må bestemme, om de vil fiske fjord eller yderkyst. Et andet sted i Danmark er der et andet hold, som også er presset på både tid og fisk. Og det er Team Søl. Nå, tag indestrække derved. Det er så fedt det der. Hvor lang tid er der der? 34. 34. Oh, det er ikke meget tid, vi har der, hvis det er vel. Vi har til 10 minutter over 6. Jeg synes bare, det her, det, der, der sker simpelthen flit. Men det er en vanvittig fed plads. Altså, men der kan desværre også være rigtig mange andre mennesker. Men øh, den er godt nok lækker dernede. Klokken tækker. Ja. Der ligger jo tre... Hvad hedder det? De der revler, ikke? Der ligger tre badekar, der bare ned igennem den vej igennem. Som vi kan gå og fiske alle tre hele vejen ned. Og de kan altså bare holde fisk. Jeg ved godt, vi ikke har mødt så meget her, men der kan virkelig være fisk dernede. Vi kan ikke nå at gøre meget andet, så vi bliver nødt til at satse på, at det her det ja. er det, der spiller nu. Ja, det var det, der var vores oprindelige plan, ikke? Og så må vi næsten bare øh, køre videre på den. Vi prøver. It's all or nothing hos Team Søl. Alle holder efterhånden helt udkørt på energi og skal til at finde de sidste kræfter frem inden afslutningen på denne dag. Team Savage har derfor nu rullet ærmerne op og gør klar til at sætte et sidste og meget afgørende slag inden afslutningen på den åbne kyst. Lasse! Lasse. Jeg tror, den er 40. Fedt! Jeg er på. Jeg er klar, hvis det er. Right jeg, tror, jeg, tror, jeg, tror, den er, jeg tror, den er før. Ja, det er den. Det tror jeg også. Tæt på. 41. 40, ja, 40,1. Eller 41,1. Ja. Den tæller som 41. Ja, ja. 41. Lige på målet 41 cm, som blev hængende, og ellers så, så har vi haft en del følger. Sådan. Men de skal, de skal bare kaste over det i de forhold her. Det tæller. Hvor er det? Ah, 
Aman! Ah! Helvede, mand! Det er bære! Eller hvad? Det er det samme, som jeg lige smed, er det ikke? Den er, det er i hvert fald en måler. Oh, sådan. Den er overført, da. Helt sikkert. Det er samme størrelse, jeg lige smidt. Åh, oh, fløj, den er flot. Prøv lige at se. Prøv lige at se, blank den er. Den er frisk. Den er frisk. Det var samme størrelse, jeg lige smidt. Yes. Ja, jo. 45 halv. Nu må vi se, hvad det der. 45 halv, ja. Eller 45,2. 45. 45. Ja. 45. Hvad hedder det? Vi skal nødt til at have noget ja. regnskab nu. Ja. ja. Vi er på 8 år nu. Ja, 8. Vi er på 2 år her. Og hvad, hvad, hvad var den der? Hvad blev vi enige om? 45? 45. Så 45, 48, 48, 48, 48 og 57. Ja. Og 8 styks. 8 styks. Sådan. Nu skal jeg ikke smide flere. Åh, oh, det er den forkerte stang. Masse for, for helvede. Jeg skal ikke fiske med det her. Nej. Jamen, der er en flok derude med lidt blandt størrelser i. Den her, jeg skulle sælge i tvivl om, den om blev helt fartblind på de størrelser der. Men den var kun 37 eller sådan, så... Den, øh, den tæller ikke nogen steder. Nej! Og så der, helt inden foran nu. Tror du, de der Shimano-gutter har fanget fire fisk mere, siden vi snakkede med dem? Det tror jeg. Nå, jo, jeg kan godt regne ud, det er jo øh, lige på 8 nu. Og jeg tror, de har en god gennemsnitsstørrelse efterhånden. Ja, ja men det, den, ja, det bliver svært, det med de længste der, men hvis bare vi kan få antal, så får vi de 5 point. Hvis vi bare kan holde anden pladsen i dag, så, så ligger vi stadig godt. Og hvad med Vestin og... Ah, jeg tror med Stien, jeg, og... Jeg tror, Mads han har fyret lidt op under... Under bål, der kom lidt i gang. Han plejer nu nok at kunne finde ud af det, han laver. Og vi er jo, nu, vi er jo i mørke nu, for nu er jeg så indtil vi er færdige, og indtil det bliver udgivet. Så vi, vi aner jo ikke noget for nu af. Nej. Åben kyst, åben kyst. Åh, oh, jeg får så meget lyst. Kig en gang på det dejlige vand. Der er jo masser af liv, selvom der ikke er nogen siv. Viskeplads. Åh, oh, for satan. Var det en nap? Ja, der er sgu da fisk efter. Oj! <laughs> jeg synes sgu nok, der var noget, der sådan duk duk. Ja, det var heldigvis ikke så stor. Nej. Så nu lige skulle ryge. Oj, træk! Det var ikke dig, vel? Nej. Nej, nej, ja. <laughs> det var lidt sjovere, det der. Giv mig nu en fisk! Jeg kunne lige mærke, at den kom ind i det der varekommer, og lige blev tungere ud. Så kom den. Det var sjovt, man kan mærke, at den var lige der. Ja, og også hugt der. Det var sgu langt ud. Ja, yeah, den er bære. Nej, den er kæmpe. Det er verdens største. Det er den ikke, men... Øh... Open kyst, open kyst. Sige travlt smas, det er en havørt dyst. <laughs> oh, og den røg sgu alligevel. Og ved at slå kameramanden ned. Det går tæt på. Det har været en lang dag. Vi nærmer os, øh... vi nærmer os afslutning. Jeg tror, vi har en lille halv time tilbage at fiske i. Og vi har sgu egentlig fået pænt med, med antal. Vi er oppe på 8 over målet nu. Men vi vil stadigvæk gerne lige have en, altså, en 60'er ved lune. Rigtig, 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 rigtig godt. Der var et suge i stangen. Ja. Der, lad os. Den kunne godt være 40. Det er den også. Ja, ja, det er ja. den. Ingen problem der. Åh, oh, den står bare og gunker i stangen, du. Jeg går lige tilbage her. Ja. Ej, jeg bor med den. Op igen. Ja, det er over før. Ja, ja. Det er faktisk dejligt tyk. Det er fandme fint, det her. Da. Den skal Og vi lige have fået den smuk, mand. Mål. Er den over 45? Vi får den, vi får den ikke til at være ja. 46. Hvad er den? Ja, men den, den er 44,2. 44. Ja, det er fint. Så, så den, den tæller. Ja. Der var lige en, i hvert fald plus 50 cm fisk helt fri af overfladen herude. Vi gik ind og fiskede badekarret inde lige bag i, men øh, jeg ved egentlig ikke engang, hvor vi... Ja, ja. Der var den. Løft din, øh, hvis du er inde. Jeg tror ikke, det den virker ikke sønderlig stor, den her i hvert fald. Det var lillebror, der valgte at tage den. Den er, er under. under. Ja, den er under. Er den ikke det? Jo. Oh, jo, det er den. Den er lige under. Den er ikke øh, samme som de andre. Det var i hvert fald ikke den, der hoppede ud af overfladen. En fin, fin blankfisk, som desværre lige lidt for lille. Men de er altså derude, så... Det var, ikke den. det var ikke den, vi ville have, skulle tage vores navn, Mads. Nej. Så, øh, så sker der typisk det her på den her årstid, at øh, vejret er lidt uforudsigeligt. Nu kommer der bare en by, som er rimelig mørk, rimelig vild. 
Og nu bliver vi ude. Åh, oh, det er bare havl nu. Åh, oh, de gør faktisk... Åh, øh, oh, de gør... Åh! Oh! <laughs> de gør faktisk ondt. Ah, mine fingre. Det er det, det er det er en ekstrem sport, ikke? Det, ja, det tror jeg også, det er. Den er... Shit, mand. Øj, det har, altså, det har været en blandet dag. <laughs> det må man sige. eftermiddag i hvert fald. Ja. Vi, øh, vi to fuld sats på et ja. langt stræk. Og det var et langt, sejt stræk at det komme igennem. Du fik det... lige den der lige over målet. Ja. Og det, var, det var super heldigt. Ja. Ja, det var selvfølgelig godt fisket. Men, og den var rigtig vigtig. Vi kom ind og kunne gemme os for vinden, og det så bare fuldstændig perfekt ud. Og så var der ikke fisk i det. Vi kunne, ikke, vi kunne ikke gøre noget. Der var vi kunne have fortsat et, et stræk øh, lidt længere endnu, hvor der også så godt ud. Men ja. øh, så var der lige tanken på det, der skete først på dagen. <laughs> og det fik os til at ja. Ja, smide alt, hvad vi havde i hænderne, og så race afsted her til. Og så tage 40 minutter her. Ja. Og vi havde også, der var muligheder på det, ikke? Der, ja. du, du havde to følger, og jeg, jeg smed en, en helt ja. udkastet. Øh, ja, det Så, var der. Øh, men ved du hvad, der er altså en ny dag i morgen. Øh, det er der, det er der. Og, og nyt afsnit. <laughs> vi skal bare køre på igen. Vi kører på igen i morgen. Yes. Det var slut på episode 4. Vi øh, er gået op i vandet og på vej i bilerne. Vi fik øh, to fisk, ja, begge på 41 cm. Det er okay. Vi kunne godt have, have brugt en, en større, men øh, det er sådan, det er. Eller nogle flere. Eller nogle flere. Men øh, i morgen, der giver vi en gas igen. Ja. Der må, må vi selv vælge, om det er fjord eller kyst. Eller, det er sgu fint. Men nu er det virkelig bad. Der er pisk koldt. Er det ikke det? For i dag? Jo. Det var en lidt eftermiddag, for... hvor vi ikke rigtig havde regnet med det helt store. Mm. Og så <laughs> slår du altså lige til. Ja, så kom det alligevel. Ej, det var fedt. Det var mega godt. Mm. Det var sjovt. Fisk det, de kom på andet træk. Altså, vi mærker næsten ingenting på det første, og så ja. Ja. Godt det lidt. Ja. Det var fedt. Og vi har både fanget fisk, og vi har fået nettet igen. Ja, så det er altid noget. Det var godt, vi fandt nettet, eller at du gjorde. Ja. Oh, ja, ja, vi fandt det sammen. Ja. Det godt, Max. <laughs> Jamen, øh, vi håber, I har nyt det. Og så øh, håber vi også, at I vil se med i episode Næste afsnit. Ja. Næste afsnit. <laughs> vi er færdige for i dag. Det har været en lang dag, Lasse. Det har det. <laughs> det. Og vi har været igennem hele paletten af, fra havl til øh, det er regn til havblik til 2 meter, ah, to meter bølge, halv meter bølger og været på nogle forskellige fine pladser. Men nu er vi færdige for i dag. Ja, ja vi, har, altså, vi har haft masser af fiskbit med de små års i dag, så det er jo altså, det er fint nok at få ni over. Så hvis vi bare kan holde de der fire point, som vi lå til ved frokostpause, så er det jo så er det sådan set fint. Ja. Så, men, øh, det finder vi ud af. Skal vi ikke sige, uh, ses på grillen? Tak for i dag, tak fordi I kiggede med. Ja, og vi ses tak. i afsnit 5. Det var så afslutningen på episode 4. Vi, øh, vi står her på stranden, og nu er det havlet non-stop i et godt stykke tid, og stranden er stort set øh, hvid nu. Øh, fiskeriet døde stort set ud efter, at øh, vi fik forstyrret vandet med havlen. Øh, så øh, nu, er det, nu er det afslutningen, og vi skal til hjem. Øh, men vi er lige ved ja. Ja. ja, vi fik heldigvis vendt skuden lige ja. på, øh, på faldrebet. Øh, og det resulterede faktisk i, at vi fik, øh, vi fik seks fisk over målet, øh, på en total med 175 cm på de fire største her. Så Ja, det, var, ja. det var sgu egentlig meget ja, det var godt, var det ikke I morgen er det, er det valgfri, og der kan vi enten tage fjord eller åben kyst, eller hvad vi har lyst til. Så, ja, præcis, så. Øh, det bliver super fedt, og vi, øh, vi har selvfølgelig lagt en taktik og en plan for, hvordan det skal gå. Jeg håber, I, øh, I hæpper på os, og I ser med øh, i næste afsnit. Øh, præcis. Ja, så, øh, og vi takker af her på Vestin. Hvilken dag det har været langs den åbne kyst. Det har ikke været lige nemt blandt alle teams, der i regn, storm og havblik måtte kæmpe sig til dagens resultat. Når det er sagt, så lykkedes det Team Shimano Gilumis at lande en drømmefisk på fluestangen, at slå sin egen personlige rekord, og så endda på video i denne turnering er uden tvivl en kæmpe præstation. Stort tillykke til Andreas og Max, der i den grad satte en af dagens højdepunkter. Denne præstation sikrede også Team Shimano Gilumis hele 5 point inden for top 4, da de med 208 cm vinder denne kategori. Hvis vi hopper videre til plus 40 cm kategorien, var der tæt løb blandt alle hold. Team Vestin og Shimano Gilumis endte med samme antal fisk over mål, hvilket også gør sig gældende hos Team Sølv og 13 Fishing. Her trækker Team Shimano Gilumis det længste strå med en fisk på 69 cm, der slår Team Vestin. Imellem de to sidste hold snupper Team Sølv de to point, da en havret på 53 cm slår Team 13 Fishing med deres topfisk på 45. Som vi kunne se, satte Team Savage gear tempoet op i de døende minutter, og præsterede at lande hele ni fisk over mål og vinder derfor denne kategori. 
Når disse point er lagt sammen med den foregående dag, har vi nu en total stilling, der ligger Team Savage Gear i front, skarpt efterfulgt af Teams Manu Gilumis. Til sidst finder vi 13 Fishing, som i øjeblikket må kæmpe ekstra hårdt på den sidste dag. Men som vi kender det med fiskeri, er intet afgjort før sidste kast. Det virker i hvert fald som om, at drengene fra 13 Fishing er ude på at skabe lidt ekstra spænding på pointtavlen i sidste afsnit. Så hvad end du har af planer i næste uge, så husk at følge med her på kanalen, hvor den sidste og afgørende dag skydes i gang. I mellemtiden må I alle have knæk og bræk ved fiskevandet. Husk at besøge vores webshop justfishing.dk, abonnere på vores YouTube-kanal, og så ses vi forhåbentlig i næste uge, samme tid, samme sted, til afsnit 15.